ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் போயிருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேங்க ஓகே இன்றைக்கி இந்த டாபிக் போகலாம் இந்தியாவில் வந்துட்டு லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி இந்த டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதிலேருந்து அடுத்த மாதம் மூணு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த லாக்டவுனுக்கும் சிஎன்சி மிஷினுக்கும் என்ன ரிலேட்டட்னு சொல்கிறேன் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி மிஷினில் ஃபனோக்கோட சிக்ஸ் ஃபோல்ட் பேட்ரி இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டியது ஸோ இது தான் ஃபனோ ஃபனோ கூட இது சிக்ஸ் ஃபோல்ட் பேட்ரி இது பேனாசோனிக் சிக்ஸ் ஃபோல்ட் பேட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை ஏன் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மிஷின் ரன் ஆகிறத விட மிஷின் ஐடியலாக இருக்கிறப்போ இந்த பேட்ரி யூசேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக ட்ரெயினும் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ இந்த பேட்ரியை பற்றி டீட்டெயிலாக வேணும்னா உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மிஷின் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது தெளிவாக பேனல் போர்டோ ஒர்க்காக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வெளியே இருக்கலாம் அணிலெல்லாம் கூடு கட்டிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக எங்கள் சிஎன்சி சர்வீஸில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்லாம் நிறையா நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிவிட்டு ஃபிசிக்கலாக ஏதாவது சார்ஜ் சர்க்கியூட் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு நல்லா பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி செக் பண்ணாமல் ஆன் பண்ண என்ன ஆகுனா கண்டிப்பாக சார்ஜ் சர்க்கியூட் ஆகும் மேஜர் அளவுக்கு மேஜரான காமனன்ஸ் எல்லாமே வீக் ஆகிரும் பாயிண்ட் நம்பர் டூ மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டீங்க ஆன் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேட்டர் சுவிட்ச் வரைக்கும் பவர் வரும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஒபி வோல்டேஜ் பார்த்துக்கோங்க அது எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் இருக்கலாம் அடுத்தது ஃபேஸ் நியூட்ரல் பார்த்துக்கோங்க அது டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கலாம் எர்த் நியூட்ரல் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா எர்த்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஏன் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸுமே ரன் ஆகிறது இல்லை இப்போ சடனாக வந்துட்டு லாக்டவுன் முடிஞ்சுது இப்போ எல்லா கம்பெனியும் பெரிய பெரிய கம்பெனி ஆன் பண்ணுறப்போ ஈபியில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற பவர் வந்து கம்மியாகவும் வரலாம் அதிகமாகவும் வரலாம் ஸோ எப்படி வரும்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக ஒரு மல்டிமீட்டர் வச்சு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நீங்கள் மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டீங்க எமர்ஜென்சி ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்போது ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் ப்ரெஷர் இருக்கும் அது முப்பத்தி ரெண்டு பாராக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஒவ்வொரு மிஷினும் இப்போ ஒவ்வொரு பார் கொடுத்துருப்பாங்க மிஷின் டூல் பில்டர்ஸ் ஸோ அந்த பார் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அது கரெக்டாக முப்பத்தி ரெண்டு பார் வருதான்னு சொல்லிட்டு கேஜில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பார் கரெக்டாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாக வந்து செக்லாம் அப்படிக்கலாம் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டைல் ஸ்டாக் இருந்தது அப்படின்னாக்கா குயில் ஃபார்வேர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக மிஷின் ஐடியில் இருக்கப்போ சிலிண்டர்ஸ்லாம் வந்து பிஸ்டன் லாக் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம மேனுவலாக ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் லூப்ரிகேஷன் மிஷின் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லூப்ரிகேஷன் டேங்கில் லூப்ரிகேஷன் ஆயில் நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறையா ஊற்றி வச்சுக்கோங்க டேங்க் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு ரிலீஸ் எமர்ஜென்சி பட்டன் ரிலீஸ் பண்ணனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூப்ரிகேஷன் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பதினஞ்சு பார் தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லூப்ரிகேஷனுக்கு செட் பண்ணி இருப்பா வச்சுருப்பாங்க அந்த பதினஞ்சு பார் வந்துட்டு கரெக்டாக வருதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே இப்போ செக் பண்ணியாச்சு பதினஞ்சு பார் வருது அப்படின்னா ஓகே அதுக்கடுத்தது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் டெட் ஆக்சிஸ் இந்த மூணு ஆக்சிஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டோக் மிடில் ஸ்டோக் அண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோக் இந்த மூணு ஸ்டோக்லேயும் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டோக்கில் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி நிறுத்திட்டு ஒரு ரெண்டு டைம் வந்துட்டு லூபு லூபின்ஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மிடில் ஸ்டோக்கில் நிறுத்திட்டு ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோக்லேயும் நிறுத்திட்டு ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து ப்ரெஸ்
ஆயில் மஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக போனாலும் தப்பில்லை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸஸாக ஆயில் மேனுவலாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலன் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக நின்றுருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கூலண்டை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அது ரிலேட்டடாக பேசுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ